Allah Rahman Rahim students uh, today we are going to discuss our next exercise which is exercise number 12.7 but uh, before this we proved area of a triangle in terms of measure of two sides and their included angle which proves any uh, area of a triangle is related कुछ केसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे जिसमें से पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल कि जब दो साइड्स दी हो और उनका जो इंक्लूडेड एंगल दिया हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा ये आपके सामने BC sin of alpha 1 over 2 CA और ये तीन फार्मूलास आपके सामने तो इनका प्रूव देखते हैं जी सिंपल सा प्रूव है इसके लिए उसने क्या किया है कि उसने जो स्टार्ट किया है देखिएगा हम प्रूव कर रहे हैं मैं पहले ए बी साइन और गैमा का कह रहा हूं बाकी हम सिमिलर करके लिख लेंगे कहते हैं कंसीडर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद मेयर ऑफ एंगल सी इज गैमा यानी कि सी पे जो हम क्या करेंगे गैमा लेंगे थ्री से मतलब है हम पहले क्यूट लेंगे फिर एप्टूज ले रहे हैं तो तीनों को फिर हम क्या करेंगे हम कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा तो अक्यूट है अप्यूज है देन राइट एंगल है यहां से हम तीन इक्वेशन बनाएंगे और इनको क्या करेंगे बाद में यूज करते हुए हम ये वाला प्रूव करेंगे तो क्यू ट्राइंगल हम आपके सामने ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं इनकी बड़ी तफसीली अब यहां पे उसने ये कहा है कि पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर गहराए ये देखिएगा ये आपके सामने ए से आपने परपेंडिकुलर गहराया बी सी पे और जैसे ये परपेंडिकुलर गहरा है तो नाइनटी का एंगल आपके सामने बन रहा है मीन हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है और वो कौन सी है ट्रायंगल ए डी एन सी कोई मसला नहीं अब हमें पता है कि जी साइन थीटा किसके इक्वल होता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाई पार्टनर्स के इक्वल होता है दिस इज योर परपेंडिकुलर दिस इज योर हाई पार्टनर्स मीन यू हैव योर परपेंडिकुलर ए डी हाई पार्टनर्स इज ए सी बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ गैमा कोई प्रॉब्लम जी ओके okay. अब हम आगे क्या कह रहे हैं मैंने पहले क्यू ट्रायंगल ली है अब मैं क्या कह रहा हूं जो सेकंड ट्रायंगल मैं ले रहा हूं वो आपके सामने कौन सी है वो है एप्टूस ट्रायंगल सो so, आपके पास एक एप्टूस ट्रायंगल है अगेन उसी तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक प्रोड्यूस साइड बी सी डी पी की अगर हम बात कर रहे हैं अब ट्राइंगल हम ए डी सी यूज कर रहे हैं अगेन सेम फार्मूला साइन थीटा के लिए बट दिस टाइम यू हैव योर एंगल एज साइन 180 एटी माइनस गैमा क्योंकि गैमा ये बाहर वाला एंगल है टोटल ये होता है 180 डिग्री तो 180 से सब्टेट करेंगे तो यहाँ पे ये कल्सर है ये वाला एंगल जो हो जाएगा 180 एटी माइनस गैमा होगा ओके तो फार्मूला अप्लाई कर लें जी साइन अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा तो लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया है साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई किया है अब साइन 180 और कॉज 180 की वैल्यू रख लें साइन 180 एटी जीरो होता है और कॉज 180 क्या होता है माइनस वन होता है मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट भी हमने ए डी की वैल्यू निकाली है यहाँ पे भी हमने ए डी है तो इसको मैंने कोई नंबर टू का नाम दिया बड़ा सिंपल है जी इसके मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और एट द एंड इनशाला देखेंगे आपके लिए प्रूफ काफी ईजी होगा अब जो थर्ड चीज मैंने कही थी वो हम कह रहे हैं राइट एंगल तो राइट एंगल में अगेन एक परपेंडिकुलर गिर आ रहे हैं और परपेंडिकुलर आपके सामने सेम फार्मूला यूज करेंगे साइन थीटा बाय दिस टाइम वी हैव एंगल 90 तो एंगल इसमें चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर बेस वही है साइन 91 होता है तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा ये ए सी के इक्वल आ जाएगा कोई मसला जी तो मैंने क्या किया जी अब ट्यूज ट्राइंगल ले ली है अक्यूट एंगल ट्राइंगल ली है और राइट एंगल ट्राइंगल ये तीन इक्वेशन आ रही है इन तीन इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं अब नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर सकते हैं जी चेकआउट जी तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री ये आप देखें कि ये तीनों आपस में क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी क्योंकि अगर आप इनको कंबाइन करें तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी कोई प्रॉब्लम ए डी आ रहा था साइन गैमा देन फिर साइन गैमा आया और फिर एंड में अगेन ये चीज आ रही है तो इनकी हम ये कहते हैं लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम ये कह रहे हैं कि ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का साइन हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री ज्योमेट्री में हम पढ़ा है वी नो दैट हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है वन बाई टू बेस इन हाइट याद है बेस इसमें अगर हम देख रहे हैं तो वो बी सी है किसी भी ट्रायंगल की देख रहे हैं हाइट इसमें देख रहे हैं तो ए डी एन तीनों कंडीशन में ये बात कर रहे हैं 
और आपके पास बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है आप ट्राइंगल में देखेंगे स्मॉल ए है और ए डी अभी हमने ये निकाला है और वो किसके इक्वल आ रहा है बी साइन गैमा के अब ये बाकी इसलिए निकालेंगे जब अभी तो हम कह रहे हैं ए बी साइन ऑफ गैमा जब आप सेकेंड फार्मूला इसका प्रूव करेंगे जिसमें बी सी साइन ऑफ बीटा आ रहा है फिर तीसरा है तो उस वक्त हम ये बाकी रिलेशन भी यूज कर सकते हैं आपकी बुक में चुके ये पहला ही दिया हुआ था तो ये आपका फार्मूला आ चुका है सिमिलरली यू कैन से दैट वन ओवर टू बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू वन ओवर टू सी ए साइन ऑफ बीटा तो होता क्या है कि जो दो साइड होंगे जो तीसरी साइड है उसका एंगल जो है वो साइन के साथ आ रहा है तो बड़ा सिंपल है जी फार्मूला तीन ट्राइंगल की हैं इनको आपस में कंबाइन किया है यूज किया है और उसके बाद फार्मूला आपके पास सिंपल है ओके जी तो ये था पहला केस अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आ, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड केस को एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मैयर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल पहले क्या था दो साइड थी और उसका इंक्लूडेड एंगल था अब एक साइड है और दो एंगल है जिसको हम फार्मूला और उसका जो फार्मूला वो आपके सामने आ रहा है वन बाई टू ए स्क्वायर साइन बीटा गैमा और अल्फा क्या है अगर ए है तो नीचे अल्फा है अगर बी स्क्वायर है तो नीचे बीटा है अगर सी स्क्वायर है तो नीचे गैमा है और बाकी दोनों एंगल जो है वो ऊपर आ रहे हैं ओके जी याद करना भी इजी है इसका प्रूफ भी जल्दी से देख लेते हैं जी सिंपल सा प्रूफ है इसका अप्रूव के लिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं देखते हैं जी प्रूफ हमारे पास है बाय द लॉ ऑफ साइन साइन लॉ हमने पढ़ा था आपको याद होगा प्रूफ भी किया था ए ओवर देश बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन कैमा इनमें से मैं दो इक्वेशन जो है इक्वलिटी जो है इसमें दो टर्म्स की ले रहा हूँ ए और सी की ओके जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें मैंने सिंपल ए की वैल्यू निकाली है तो साइन अल्फा डिवाइड हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली मैंने अब ए और सी का कम्बिनेशन लिया है अब मैं क्या कह रहा हूँ बी और सी का कम्बिनेशन ले रहा हूँ ओके जी यहाँ से मैंने क्या किया है बी की वैल्यू निकाल ली है तो मैंने ए की वैल्यू भी निकाल ली है मैंने बी की वैल्यू भी निकाल ली है बाई यूजिंग साइन रूल अब आपने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था प्रूव किया था वन ओवर टू ए बी साइन ऑफ गैमा याद है अभी पिछला स्लाइड में प्रूव किया था ए आपके पास इसके इक्वल है स्मॉल बी जो है इसके इक्वल है और साइन ऑफ गैमा अपनी जगह पे तो ये ए और बी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें अब देखें ए और बी की वैल्यू पुट की है अब कोई चीज कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर देते हैं क्या चीज कैंसिल हो रही है साइन गैमा कैंसिल हो रहे हैं तो बाकी जो बच रहा है वो आपके पास ये आ रहा है तो प्रूव क्या करना था आपने ऊपर देखें यही तो प्रूव करना था देखें कितना सिंपल फॉर्मूला ये सिमिलरली आप इसके दूसरी दो कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ साइन अल्फा यहाँ से अगर इसको चेंज करते जाएंगे तो बाकी भी आ जाएगा क्योंकि आपकी बुक वाले में डायरेक्ट लिखा है मैं लिख रहा हूँ आप इसकी अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा होपफुली आपसे ये बड़े ईजिली हो जाएंगे अब आते हैं जी आपका जो लास्ट है केस इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो है केस थ्री और बड़ा एक फेमस फार्मूला आपने बढ़ा हुआ है कौन सा एरिया फॉर ट्राइंगल के लिए और इसको क्या नाम दिया हुआ उसने जी तो ये आपके पास क्या है इसको हीरोज फार्मूला भी कहते हैं तो अगर आपको पास ऑब्जेक्टिव में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए स्टेट एंड प्रूव हीरोज फार्मूला तो सिर्फ आपने ये वाली लाइन लिख लेनी है ये है हीरो फार्मूला नाइन टेंथ में हम कर चुके हैं मैं इसका सिंपल सा प्रूफ भी आपके सामने रख रह रहा हूँ ये जरूर कीजिएगा पेपर में ये आ चुके हैं प्रूफ अब आप देखें कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी अभी हमने प्रूव किया है कि बी सी साइन ऑफ अल्फा जैसा अभी पिछला वाला लिया था सेम फार्मूले से मैं इसको देख रहा हूँ अब मैं हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो डबल एंगल में कि साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा याद है कि अगर इधर डबल एंगल था तो इधर हम क्या कह देते थे इसको सिंगल एंगल और अगर बेटा ये अल्फा होगा तो इधर क्या आ जाएगा अल्फा ओवर टू और अल्फा ओवर यानी कि जो इधर एंगल होता है राइट साइड पर उसका हाफ एंगल होता है तो इस साइन अल्फा की जगह हम ये राइट साइड रिप्लेस कर देंगे सो वी हैव वन ओवर टू बी सी टू साइन अल्फा ओवर टू कॉज अल्फा ओवर टू कोई प्रॉब्लम ओके जी अब कुछ कैंसिल हो रहा है जी ये दो कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास अब हाफ एंगल हमने पिछले एक साइड में पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ साइड साइन अल्फा ओवर टू का ये फार्मूला होता है और कॉज अल्फा ओवर टू का ये फार्मूला होता है याद है तो अब जस्ट क्या करेंगे जैसे इनकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे अब चूंकि ये दोनों अंडर रूट में है इनको एक ही जगह इकट्ठा कर लें और नीचे चूंकि बी सी था बी सी का स्क्वायर करेंगे होल अंडर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिंपल क्या रह जाएगा बी सी ओके अब क्या चीज कट रही है अच्छा बस ये बी सी कट रहा है तो क्या प्रूव करना था यही प्रूव करना था तो हीरोज फार्मूला आपके सामने आप देखें बड़ा सिंपल सा है बट 
तो हमने ये तीन प्रूव आज किए हैं तीन केसेस किए हैं अब इनका यूज जरा देखते हैं प्रैक्टिकल यूज के लिए मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ ट्वेल्व पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन तीन पार्ट है एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गेवन द टू साइड एंड देर इंक्लूडेड एंगल गेवन अभी हमने प्रूव किया था दो साइड कौन सी दी हुई है ए बी है और एंगल कौन सा दिया हुआ गेवन कुछ याद आ रहा है अभी हमने इसको प्रूव किया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो क्या था जी दो साइड ये वाली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन से देखिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि ए दिया हुआ है बी दिया हुआ हमने ए बी लिख लिया और एंगल गैमा था तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम लिख लिया तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास ए और बी की वैल्यू रख लें और साइन सिंपल गैमा की वैल्यू रखेगा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा यू हैव योर आंसर एक चीज जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं एरिया निकाल रहे हैं और एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होता है अगर तो ये सेंटीमीटर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर आप चुका यूनिट नहीं दिया हुआ तो ये वर्ड जरूर साल लिखिएगा एरिया इज सिक्स थाउजेंड स्क्वायर यूनिट कोई मसला नहीं ठीक है तो दो पार्ट आप इसके खुद अटैम्प्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर टू का एक पार्ट कह रहा हूँ टू का जी फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसमें अब दूसरा केस उसने डिस्कस किया है वेन वी हैव वन साइड एंड टू एंगल एक साइड है दो एंगल है और अभी हमने फार्मूला क्या किया अच्छा सबसे पहले तो वो तीसरा एंगल फाइंड कर रहा है और कैसे कर रहा है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास ये होता है बीटा आपके पास आ जाएगा अल्फा भी उधर चला गया गैमा भी उधर चला गया तो अल्फा और गैमा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा यू हैव योर बी आंसर बीटा अब आप फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि फार्मूला में हमें अल्फा बीटा गैमा चाहिए था और जो साइड दी होती है वो आपने वन ओवर टू के साथ लिखनी होती है मीन वन ओवर टू साइड कौन सी दी हुई है बी स्क्वायर और इस साइड के क्रॉस पॉइंट एंगल जो होता है वो नीचे आ जाता है तो बी है तो ये बीटा साइन नीचे आ जाएगा और बाकी दो एंगल के आ जाते हैं ऊपर आ जाते हैं बड़ा सिंपल है ये फार्मूला क्वेश्चन को देखते हुए फार्मूला याद आ जाता है अब आपने सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करना है बी की वैल्यू रख दी है साइन अल्फा बीटा अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू रखेंगे जस्ट यूज योर कैलकुलेटर यू हैव योर आंसर अगेन रिमेंबर दैट जस्ट प्रेजेंट योर आंसर एन और राइट योर आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स तो स्क्वायर यूनिट में हम क्या करेंगे आंसर लिखेंगे तो ये क्वेश्चन को देखते हुए फार्मूला अगर बोला भी हो तो आप उससे याद कह सकते हैं अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का हम पार्ट वन कह रहे हैं और थ्री में आपके पास क्या दिया हुआ है आपके पास तीन साइड दी हुई है ए बी सी तो कौन सा फार्मूला लगेगा जी अभी पढ़ा था आप नाइन टेंथ में भी कर चुके हैं सबसे पहले हम एस फाइन कहते हैं वी हैव एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू बाई रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव एस इज इक्वल टू थर्टी सिक्स और फार्मूला कौन सा यूज होगा थ्री साइड के लिए हीरोज फार्मूला सो बाई रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एस ए बी एंड सी आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा टू सिक्सटीन विच इज आर रिक्वायर्ड एरिया एंड यू मस राइट दिस इन स्क्वायर यूनिट्स तो आप देखें क्वेश्चन कितने ईजी होते जा रहे हैं अगर आप फार्मूलाज को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बच्चों वाली एक्सरसाइज है ठीक है जी तो इसके बाकी पार्ट्स आपको उधर अटैम्प्ट करेंगे मैं क्वेश्चन नंबर फोर कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ पे एरिया दिया हुआ है उसने मीन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल उसने दिया हुआ है टू फोर थ्री सेवन ए दिया हुआ है साइड सी दी हुई और एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को देखते हुए देखना यार फार्मूला कौन सा लगेगा मीन इसमें ए सी और एंगल है दो साइड और एंगल के लिए हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था और साइड भी आपके सामने है साइड कौन सी है जी ए और सी तो ए और सी है तो इसके एंगल क्या आ जाएगा साइन ऑफ बीटा गिवन आपके पास ये तीन चीजें हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का मैंने साइन लगा दिया है क्योंकि आगे हम ए को यूज करेंगे और बीटा आपने फाइन करना है तो फार्मूला आप समझ आया कैसे लगाया ए सी ए दिया हुआ है सी दिया हुआ है और इसका एंगल बीटा है तो आपके पास यहाँ पे एरिया दिया हुआ है यानी कि डेल्टा आपके पास क्या दिया हुआ है टू फोर थ्री सेवन ए की जगह आप सेवेंटी नाइन लगाएंगे सी की जगह नाइन्टी सेवन और बीटा हमने चूंकि फाइन करना है ये टू डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स साइन को उधर ले लें साइन इनवर्स आ जाएगा इसको डिग्री में चेंज कर लें तो यही नहीं हमने फाइन करना था एंगल बीटा तो प्रॉब्लम बचे नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर फाइव इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया मीन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला सर चेंज किया है इसमें भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है दिस टाइम दो एंगल हैं और तीसरी साइड आपने फाइंड करनी हो तीसरा एंगल फाइंड करना सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं ये ज्यादा ईजी है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है वन एटी से आप गै
ओके तो आप सी की वैल्यू रख लें डेल्टा एरिया की वैल्यू रख लें अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू रख लें और आपको सिंपल सी चाहिए कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा अंडर रूट लीजिएगा तो आंसर आपके पास सी ये आ रहा है तो यही दो चीजें निकालनी थी आपने गैमा निकालना था जो मैंने कर दिया फाइंड आउट कोशिश किया करें जब आंसर आ जाए तो इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बना दिया करें ताकि चेकर के लिए आसानी हो ओके जी इसके लिए आप मेरी वीडियो देखिएगा हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर अगर वो देखेंगे तो इनशाला प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं जी एवरी डे लाइफ का है वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल गार्डन इज थर्टी मीटर इफ ए टू कॉर्नर एंगल आर दिस एक गार्डन है जो ट्राइंगुलर शेप में है तो अब वो ये कह रहा है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ऑफ ग्रास एट रेट ऑफ रुपीज फाइव रुपीज स्क्वायर मीटर अगर एक स्क्वायर मीटर फाइव रुपीज का है तो आपने इसकी कॉस्ट निकालनी है तो इसको हम देखते हैं जी हम कहते हैं कि जी लेट ए इज इक्वल टू थर्टी बाय द गिवन कंडीशन अगर एक साइड दी हुई है तो दो एंगल आपके पास कौन से दिए हैं बीटा और गैमा आपके सामने ओके जी कैसे ये ट्राइंगल आपको ज्यादा सुटेबल uh, लगेगी ए बी सी है तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आ जाएगा बी के सामने स्मॉल बी सी के सामने स्मॉल बी बी है तो एंगल बीटा होगा सी है तो एंगल गैमा होगा और ये वाली उसने क्या की हुई साइड डायग्राम जरूर बनाइएगा बिकॉज ये शो करेगी कि आप कर कह रहे हैं सबसे पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करते हैं जी और फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ एल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बीटा और गैमा की वैल्यू रखिएगा कैकुटो यूज कीजिएगा सो वी हैव एल्फा इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री तो सबसे पहले हमने क्या किया है एंगल एल्फा फाइंड कर लिया कोई प्रॉब्लम ओके नेक्स्ट चलते हैं जी अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है और वो क्या था अगर एक साइड दी हो दो एंगल है तीसरा एंगल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं साइड ए दी हुई है तो इसके क्रॉस बॉन्डिंग एंगल नीचे आ जाएगा आप इनकी वैल्यूज रख लें ए है एल्फा है बीटा है और गैमा इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ रहा है तो उस ट्राइंगुलर ग्रास एरिया में जो ग्रास जो लगाने का है वो वो 225 स्क्वायर मीटर एरिया आ रहा है लेकिन उसने ये कहा था कि हर स्क्वायर मीटर पे पांच रुपए लगते हैं तो हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस फाइव को क्या करेंगे टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव स्क्वायर मीटर आया था उसको फाइव से कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है वन थाउजेंड तो यही हमने बेटा इसकी निकालनी थी एक छोटा सा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन भी है तो ये थी जी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज सी ट्वेल्व पॉइंट सेवन होपफुली आपको इसके फार्मूलाज समझ आए होंगे काइंडली इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इनके प्रूफ जरूर कीजिएगा नेक्स्ट इन हमारी ट्वेल्व पॉइंट एट और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसके मैं कोशिश करूंगा प्रूफ करवाने के बाद एक्सरसाइज को भी ओवरऑल डिस्कस किया जाए सो so, इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कीजिएगा इन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कल आपसे मुलाकात होती है ओके जी जजाकल्ला